നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട് വീണ്ടും ആശങ്കയിലേക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു തിടുക്കം അതായത് കീം പരീക്ഷ ഇത്ര തിടുക്കപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം പോലെ കോവിഡ് വ്യാപകമായി ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക വ്യാപനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് കീം പരീക്ഷ വച്ച് സർക്കാർ ഈ നാടിനെ വീണ്ടും വലിയൊരു ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിഷേധിക്കാമെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി ആലോചിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് ന്യായീകരിക്കാമെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ചെയ്തത് ഈ സമൂഹത്തോട് ചെയ്ത വലിയൊരു ദ്രോഹമായി പോയി എന്ന് പറയാതെ നിവർത്തിയില്ല സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ കീം പരീക്ഷയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പരീക്ഷ എഴുതിയ നാല് പേർക്ക് കോവിഡ് ഇതിനോടകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി പേരോട് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാനൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചു എല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര തിടുക്കപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയത് എന്നതിൽ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദൈനംദിന വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ദുർബലമായ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്കിപ്പായി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ പരീക്ഷ നടത്തിയത് വലിയ അബദ്ധമായി പോയി എന്നുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഇതുവരെ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കുറെ ഏറെ പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചില്ല പോലും ഈ പിള്ളേരെ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് നട റോഡിൽ എന്തോന്ന് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനാണ് പ്രിയ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങയോട് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ സെന്റ് മേരീസ് പോലൊരു സ്കൂളിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇത്രയും കുട്ടികൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുക അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെല്ലാം എവിടെ പോയി സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നത് ചുമ്മാ ഓരോ കേസെടുത്ത് ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമീപനമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുലർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറ്റിയ വീഴ്ച നിങ്ങൾ പരീക്ഷ നടത്തി അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഓർത്താണ് ഈ രക്ഷിതാക്കളെല്ലാം ഈ കുട്ടികളെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിച്ചത് അപ്പോൾ അവരുടെ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ശരിയെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുറെ ഉപദേശകരുണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഉപദേശകർ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഗതികെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും നാട് ആശങ്കയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷയും കൂടി നടത്തി കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നാട് നേരിടാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കെല്ലാം ആരാണ് ഉത്തരവാദികളാവുക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും പല തരത്തിലുള്ള ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാം പക്ഷേ ഈ നാടും ഇത്രയും രക്ഷിതാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചെറുകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ആരെങ്കിലും ചെറുകുട്ടികൾ ഇതിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആശങ്ക വന്നേനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആശങ്കയില്ല എന്തും വരട്ടെ എന്നുള്ള സമീപനം ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സമീപനം പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു രീതിയിൽ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പിണറായി വിജയന് ഈ വിഷയം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ശരിയാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ കേരളം വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നടത്തി ആ സന്ദർഭം അല്ല ഇന്നത്തെ സന്ദർഭം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇവിടെ ദൈനംദിനം കേസെടുക്കുന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നതിന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പാടെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലൊരു പരീക്ഷ നടത്തിയത് അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഴിവുകഴിവുകളൊന്നും ഇതിന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്ച തന്നെയാണ് കീം പരീക്ഷ നടത്തിയത് കീം പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി തന്നെയാണ് വലുത് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതി കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നേരിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് അതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആവശ്യം ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അവർ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ അവരെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നതിലൊക്കെ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ ആ കുട്ടികളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കേസെടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ സെന്റ് മേരീസിലെ
തിരുവനന്തപുരം ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഒരു സർക്കാരിന് എല്ലാം കണ്ണടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ ഒഴിവാക്കാതെ അതും നടത്തും അതിലൂടെ ധീരോദാത്തം ഞാൻ നടത്തിയെന്ന ചില അനുമോദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആന മണ്ടത്തരമായി പോയി ഒരു പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ആശങ്ക നാല് പേർക്ക് മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അത് നേരിടാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ എന്തുമാത്രം കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് ആ വീടുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം പോകേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് അതിന് അവർക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയേണ്ട ബാധ്യത ഈ സർക്കാരിനുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാതെ നിർവാഹമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത ഈ മണ്ടം തീരുമാനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കീം പരീക്ഷ എഴുതിയ ഇത്രയും കുട്ടികളും അതോടൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും ആശങ്കയിലായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ അവരെ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ മേൽ കേസെടുത്തും അവരുടെ മേൽ പഴിചാരിയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ളത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഇത് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വകതിരിവുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് പറയാതെ നിവർത്ത